এটা গ্রামের ব্লাড পুর একটা গ্রামই তো না আমি জানি আপনাদের কষ্ট হচ্ছে দাঁড়াবার জায়গা নাই মাদিকেও দাঁড়াবার জায়গা নাই আমি জানি কষ্ট হচ্ছে সামনে লোকজন দেখতে পাচ্ছে না মিডিয়া আছে আবার মিডিয়ার মাইক্রোফোনও আছে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু এই ছোট্ট একটা জায়গায় বা একটা গ্রামে এর চাইতে সুন্দর করে প্রোগ্রাম আর কী করে করবে হ্যাঁ ওইভাবে রাজনৈতিক মঞ্চ যেভাবে করা হয় মিডিয়ার জন্য যদি আলাদা করে জায়গা রাখা যেত সুন্দর আর প্যান্ডেল যা করা হয়েছে আমার আমি যা দেখতে পাচ্ছি প্যান্ডেলের ভেতরে যত মানুষ বাইরে তার চাইতে তিন গুণ বেশি মানুষ প্যান্ডেলের ভেতরে যারা বসে আছে সাইডে যারা বসে আছে আমি তো বলি বা দিকে যারা ডান দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে একটা বড় মহাসমাবেশ আবার বা দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে শুধুমাত্র ওদের দ্বারা ফরিদপুর শহরে একটা আন্তর্জাতিক মহাসমাবেশ আমি যে দেখে আসছি রাস্তায় ঘোরাফেরা করতেছে ওদেরকে যদি কোনোভাবে এই মাঠে ঝোঁকানো যেত কোনোভাবেই এই মাঠে আর তিল ধারণের ঠাই থাকতো ওরা এত বড় প্রোগ্রাম কন্ট্রোল করাও কঠিন আলোচনাও করা কঠিন বসাও কঠিন কথা ঠিক হবে ঠিক আমার মনে হয় ফরিদপুর নয় শুধুমাত্র এই অঞ্চলের সমস্ত মিডিয়া আছে এখানে চলে আসছে আসছে কি আসছে না আজকে নানা জায়গায় শ্রোতারাও মিডিয়ার উপরে ক্ষুব্ধ হয় আবার ইদানিং অনেক আলোচক মিডিয়া বন্ধ করে তারপরে আলোচনা করে কথা ঠিক হবে ঠিক আমি আবার অনেকটা মিডিয়ার পক্ষে মিডিয়া কর্মীদের পক্ষে এই ক্যামেরা ওনাদের পক্ষে কথা ঠিক হবে ঠিক আপনারাও পক্ষে তবে একটু অসুবিধা হচ্ছে বলে তাদেরকে একটু শাসন করবার চেষ্টা করেছেন তবে আগেরকার আমি আগেও মিডিয়ার পক্ষে ছিলাম তখন অনেকটা নিঃশর্ত ছিল এখন আমি শর্ত সাপেক্ষে মিডিয়াওয়ালাদের পক্ষে আমি মিডিয়াওয়ালাদেরকে একটু আগেও কয়েকটা নসিহত করে আসছি আজকে লাখো জনতার সামনে আমার মনে হয় এই বঙ্গের যত মিডিয়া সব এখানে চলে আসছে এখানে যদি মিডিয়াওয়ালাদের কিছু কথা বলি তাহলে সমস্ত মিডিয়াগুলো এখান থেকে মিডিয়াগুলো এখান থেকে হেদায়ত পাবে নির্দেশনা পাবে আমি দু চার মিনিট এই মিডিয়াওয়ালাদের কথা বলতে চাই আপনারাও শুনবেন বলবো তো আপনাদের কষ্ট হবে না তো লাখো জনতা এখান থেকে উঠার চেষ্টা করবেন না তাহলে ঢুকতে পারবেন না আমি একজন আলোচক আমি আসছি আমি ঢুকতে পারতেছি খবরদার অন্তত বারোটা পর্যন্ত চেপে চুপে বসে থাকবে এর আগে উঠার চেষ্টা করবেন না এই মিডিয়া বলা বাবা কিনে যেদিকে দেখা না গেছে দেখাই দি তোরা একটু একটু তোরা তো একবার দেখছিস না একটু দেখেন ধাক্কা দিলে যে গিয়ে পড়বে পড়ার জায়গা হবে খবরদার ধাক্কা টাকা দিয়ে না এই জন্য বাস মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ দেখা হবে এক ঘন্টা ধরে দেখতে পারবে আর আমি টেলিভিশনের টক শোতে কথা বলি এক ঘন্টা যখন বসে থাকি গোটা দুনিয়া আমার দেখে কথা ঠিক না বেটি বাবা আর কথা বলিস না আর কথা বলিস না আর কথা বলিস না এখন আর ক্যামেরাটা আমার নামাইতে পারবে না এখন ক্যামেরা নামাইতে গেলে আকাশ নামাইতে হবে রাখো রাখো আর কথা বলো আমরা চুপচাপ শুনি মিডিয়া ওলাদের কেন পাঁচটা কথা বলতেছে কয়টা এই যে আপনারা যত অভিযোগ করতেছেন সমস্ত অভিযোগের জবাব চলে আসবে মিডিয়া ওলাদেরকে কয়টা কথা বলতে চাই শোনো এক আমরা ওয়াজ করে সাওয়াব কামাচ্ছি তোমরাও যদি এখলাসের সঙ্গে প্রচার করো তোমরাও সাওয়াব কামাবে কথা ঠিক না বেটি আমরা যেভাবে ঘর থেকে বের হলে নিয়ত বিশুদ্ধ করতে থাকি যে আল্লাহ অর্থের লোভ যেন ভেতরে না আস তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যেন কথা বলতে পারি মিডিয়া ওয়ালাদেরও এই কাজ ঘর থেকে বের হওয়ার পরে নিয়ত করবে আল্লাহ প্রচার যা করি তোমাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য যেন করি 
ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য যেন না থাকে তারা ঠিক না বেঠি আরে বলেন ঠিক না বেঠি কয়টা গেল হ্যাঁ দুই এই মিডিয়া লোকেরা শুনো আমি তোমাদের উপরে গরম হতে চাই না তোমরা আমাদের এই আলোচনা এবং এই বয়ান কোটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দাও আমাদের যেভাবে সংশোধন হওয়া লাগবে তোমাদেরও সংশোধন হওয়া লাগবে দুই নম্বর এই যে সমস্ত ক্যামেরাগুলো আমার দিকে তাক করে কথা ঠিক না বেঠিক এখানে কি শুধু আমি আছি না আপনারাও আছেন আপনারা আছেন নাই আজকাল হয় কি ঘরের ভেতরে বদ্ধ কামরায় একটা নাস্তিক একটা মোর্তার একটা কবর পূজারি একটা ক্যামেরা দাঁড় করে আমাদেরকে বকা চোখা করে তোমরাও যদি শুধু আমাদের চেহারাটা দেখাও তো তাদের মিডিয়ায় প্রচার আমাদের মিডিয়ায় প্রচার তো এক নিয়ে যাবে কথা ঠিক না বেঠি অথচ ওদের সামনে পোকা মাকড়ও নাই আর আমাদের সামনে লক্ষ্য জনতা আছে কথা ঠিক না বেঠি আমরা যখন কোনো কথা বলি আপনারা সমর্থন করেন দেশটা জনগণের দেশের মালিকানা জনগণের জনগণ যখন আমাদের কোনো কথাকে সমর্থন করবে এই কথার বিরোধিতা করবার ক্ষমতা কারো না তোমাদের বলি যদি সক্ষমতা না থাকে যাদের সক্ষমতা আছে ওদেরকে সুযোগ দিবা পঞ্চাশটা একশোটা ক্যামেরা দিয়ে লাভ কি যদি তোমাদের সেই সক্ষমতা না থাকে তিন ছোটখাটো নতুন মিডিয়া যারা তোমরা সিনিয়র মিডিয়া এবং ব্যাপক প্রচার করতে পারে ওই মিডিয়া গুলোকে সুযোগ দিবা আজকে দেখা যায় ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল কিংবা দশটা বিশটা লাইক পায় সে এসে ক্যামেরা কিংবা মোবাইলকে এমন করে ফিট করে রাখে যে ব্যক্তি ব্যাপকভাবে প্রচার করতে পারবে তাকে সুযোগ দেওয়া হয় কথা ঠিক না বেঠে কয়টা বললাম তিন চার যা রেকর্ড করতেছ সব কখনো ছাড়া যায় না তোমাদের এডিটিং করার যোগ্যতা থাকতে হবে আমি এখন যা বলছি এই মজলিসে হয়তো বা এটা সুন্দর কেন এখানে যারা আছে সবাই আমাদের মোহাম্মত করে কথা ঠিক না বেঠে আর অর্থাৎ রসুল সাহাবা ইকরাম আল্লাহকে ভালোবাসে যারা তারাই এখানে জমায়েত হয়েছে কথা ঠিক না বেঠে কিন্তু আমাদের বক্তব্য যখন ইউটিউবে যায় ফেসবুকে প্রচার হয় শুধু আমাদেরকে যারা মোহব্বত করে তারা শোনে না ইসলামের দুশ্মনরাও শোনে নাচতে করতে তো শোনে শোনে কি শোনে না তোমরা যদি সব কথাই প্রচার করে দাও তো আমাদের কোন বক্তব্য যদি আপত্তিকর হয় তো এটা নিয়ে ট্রল করে নাস্তি করতে তোমাদেরকে এডিটিং করা জানতে হবে হ্যাঁ মিডিয়া করি শোনো বক্তব্যটা শুনবা শুনে দেখবা যে কোন অংশটা রাখা যায় কোন অংশটা রাখলে এই জাতির উপকার হবে মুসলমানদের উপকার হবে যে অংশটা কারো উপকার হবে না ঝগড়া বাঁধবে সে অংশটা বাদ দিতে হবে কথা ঠিক না বেঠে কয়টা বললাম চার পাঁচ নম্বর সর্বশেষ ইউটিউবে মাঝে মধ্যে এমন কিছু থামলেও দেখা যায় হেডলাইন দেয় তবে আলহামদুলিল্লাহ তোমাদের অনুগ্রহে আমি দেখছি আমার নামে হাঁটুন কমই দাও তোমরা বলতেছি পাঁচ তোমরা যখন থাম্বেল দিবা খবরদার আলে বোলামাদের নিয়ে এমন ব্যাডো কাটাবের থাম্বেল দিবা না তোমার ইউটিউবে ভিউ বাড়বে কিন্তু আলে বোলামাদের সম্মান নষ্ট হবে আমার তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই এখনো আমার এমন নজরে আসে নাই যে এমন কোন থাম্বেল তোমরা আমার জন্য দিয়েছ আমার কোন অভিযোগ তোমাদের বিরুদ্ধে নেই তবে অনেক আলেমরা ইদানি অভিযোগ করতেছে বিবাদিয়াতে হেফাজের মহাসচিব আমাকে ধরেছেন এই যে মিডিয়াগুলো কি হচ্ছে একটু যদি আপনি কি করতেন এই মিডিয়াগুলোর ব্যাপারে কথা বলতেন আমি বলি এমন কোন হেডলাইন কায়ম করবে না যে হেডলাইন কায়ম করলে আলেম ওলামাদের ইজ্জত নষ্ট হয় কিংবা দুই গ্রুপে ঝগড়া লাগে কথা বুঝে আসছে তো তোমাদের জন্য কয়টা নির্দেশনা বলো কয়টা নির্দেশনা যদি এই নির্দেশনাগুলো মেনে চলো 
আমি বয়ান করে যেভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবো তোমরা প্রচার করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে কথা ঠিক না ঠিক কারণ আপনাদের বলি ওদের কারণে একটু সাময়িক দেখতে কষ্ট হচ্ছে কিন্তু দেখেন ওরা কিন্তু কোটি কোটি জনগণকে দেখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে আমি মাহফিল আসলে আমি হাদিয়া পাবো এই মিডিয়াওয়ালাদের কোনো হাদিয়া নাই আপনি জানেন আমি জানি যে এই মিডিয়া কর্মী যারা ইউটিউব চ্যানেল চালায় কেউ খুলনা থেকে আসছে কেউ যশোর থেকে কেউ ঢাকা থেকে আসছে রাতে তার এখানে থাকার জায়গাও হবে না আবার দেখা যাবে রাতে চলে যাবার গাড়িও পাবে না সেই সকাল থেকে আসে সারা দিন এই প্রোগ্রামগুলো কভার করে আজকে বাম মিডিয়ায় গোটা দুনিয়া দখল করে ফেলেছে বাম মিডিয়া গোটা দুনিয়া দখল করে ফেলেছে বাম মিডিয়া নাস্তিক্যবাদ মিডিয়ার কাজ হচ্ছে ওরা আমাদেরকে মারবে আবার আমাদেরকে সন্ত্রাসী করবে ওটা ঠিক না ঠিক এর জবাবে আমি মনে করি এই মিডিয়াগুলো বামপন্থী রামপন্থী পৌত্তলিক ইসলামের দুশ্মন ইহুদিবাদ খ্রিস্টবাদ মুসলমানদের দুশ্মন যত মুসলিমদের দুশ্মন আছে এই মিডিয়াগুলো তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেবে এইভাবে মিডিয়া কর্মীরা নিজেকে তৈরি করতে হবে আপনারা যেই পরিমাণে লোকজন জমায়েত হয়েছে আমার তো ভয় হচ্ছে আল্লাহ না করুক এমন যেন না হয় যে আমার দ্বারা যেন অন্য ভাই কষ্ট না পায় স্টেজে কেউ নড়াচড়া করা যাবে না ভাঙতেও পারে যে যেখানে আছেন বসবেন ভাঙলে এই দায়িত্ব কিন্তু আমি নিব না নতুন কাউকে স্টেজে উঠতে দিবেন না এই যে উঠলে এটা মর্মর মর্ম করতে পারে रक्षा कर बयान कर दाड़ा गल्प करते डे बस गल्प करते যেহেতু এটা কোরআন সুন্নার মজলিস এখানে স্টেজে আমি যদি বসি সব চাইতে বেশি মজলিসের আদব আমাদের রক্ষা করতে হবে কথা ঠিক নামে ঠিক আর কেউ উঠবেন না স্টেজ ভাঙার চেষ্টা করবেন এখনো তো অনেক আমি চলে আসি তো বলছিলাম সমাগম যত লোকের আওয়াজ কিন্তু তত হয় না বলবেন হুজুর সারাদিন তো বলিও মগ্ন কাজে লাগে এই জন্য এখানে বলিউমটা কমায় রাখছে এখন মৌসম তো ভিন্ন রকম চলতেছে কথা ঠিক না বেঠিক ভোট হোক আর না হোক নোট তো পাওয়া যাবে আওয়াজ করে থাকবে দেব বলে আকবর কারো মুখ বন্ধ থাকবে না আকাশ পাতাল আকাশ পাতাল প্রকম্পিত করে তাকবীরের দল নেই বলি আল্লাহ আকবর তারা দাবি আছেন কি আল্লাহ বলতে হবে বলেন আল্লাহ আকবর তাকবীর অত জোরে দেবেন যাতে আওয়াজ যত দূরে যায় তত দূর পর্যন্ত শয়তান না টিকতে পারে কথা ঠিক না বেটে বলেন আল্লাহ আকবর একদম পিছন পর্যন্ত আওয়াজ যায় তো আওয়াজ যায় পেছনে যারা রাস্তায় আছেন তাদের কানে যদি আওয়াজ যায় দ্রুত চলে আসেন আমি কিন্তু শেষ বক্তা এমন নয় আমার পরে আরো আলোচক আছে বক্তা আছে তাদেরটা শুনে আমরা যাব তো ইনশাআল্লাহ বিশেষ করে খতিবে বাঙ্গাল মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব চিনেন তো আপনার বুড়া বসে দাঁড়ায় ওয়াজ করে লাঠি একটা হাতে থাকে কথা ঠিক না বেটি আমরা ওনাদের আলোচনা শুনে যাব তো ইনশাআল্লাহ আমি এখানে আয়াত তেলাওয়াত করেছি আপনারা খেয়াল করবেন ইন্নাদ দীনা ইন্দাল্লাহ ইসলাম আল্লাহর পছন্দের ধর্ম কোনটা কষ্ট হচ্ছে থেকে আপনাদের আল্লাহর পছন্দের ধর্ম কোনটা ধরে বলেন কোনটা ধরে বলেন কোনটা এখন কেউ যদি মনে করে যে কোনো ধর্ম মানলেই চলবে 
আল্লাহর পছন্দের ধর্ম কোনটা বলেন চিৎকার করে বলেন কোনটা এই কথা বললে জেহাদের সওয়াব হবে ওলামায়ে کرام এখানে আছেন কেন জানেন আজকে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি এর নামে একটা কুফুরি মতবাদ চালু হয়ে গেছে কি যে কোন ধর্ম মানলে সব ধর্মই ভালো কথা বলে যে কোন ধর্ম মানলে মুক্তি পাওয়া যাবে এই ধরনের কথা বলা হয় কি হয় না অথচ আল্লাহর পছন্দের ধর্ম কোনটা বলবেন হুজুর আপনারা তো কঠিন কেন দেন না একটু সুযোগ যে কোন ধর্ম মেনেই আমি জান্নাতে যেতে চাই এই সুযোগ আল্লাহ দিয়েছেন আল্লাহর পরিষ্কার বুঝ ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম তালাশ করো তাহলে সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না কথা ঠিক না বে ঠিক এই কথা আমার এই কথা কার আওয়াজ করে বলেন কার আর জোর বলেন কার আপনাদেরকে যদি এত লাখো মানুষ আমি আজকে সামান্য ছোট্ট বিষয়টা বুঝাতে পারি আমি সফল ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা না থাকবার কারণে অনেকে নামাজ রোজা করেও মুসলমান হতে পারতেছে ইসলাম কার পছন্দের ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম গ্রহণযোগ্য হবে না এই বাণী কার জোরে বলেন কার আরো জোরে বলেন কার এখন আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ এই প্রশ্ন করতে পারে যে হুজুর বলেন কি আল্লাহ তো আরো অনেক ধর্ম প্রেরণ করেছে তাওরাত জাবর ইনজিল হযরত মূসা হযরত ঈসা হযরত দাউদ এই নবীরা এসেছিলেন তাদের উপরে ধর্মগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তারাও এক একটা এক একজন নবী এক একটা ধর্মের প্রচারক ছিলেন কথা ঠিক না বে ঠিক তো হুজুর শুধু ইসলাম কেন মানতে হবে ওই ধর্মগুলো মানলে সমস্যা কোথায় সমস্যা আছে না নাই আরে বলেন সমস্যা আছে না নাই এক নাম্বার সমস্যা হচ্ছে আপনি চাইলেই ওই ধর্মগুলো মানতে পারবেন না কেন না সেই ধর্মগুলো মানা অসম্ভব ভালো করে বুঝেন ইমানটাকে আগে ঠিক করেন এরপরে নামাজ রোজা যা আছে সব ঠিকঠাক মতো করলে फायदा হবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের উপর আমল করা সম্ভবই না কেন তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো যেই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে আজকে পৃথিবীতে সেই ভাষা বুঝে এমন কোন জাতি নাই দুই সেই ধর্ম গ্রন্থগুলোকে বিকৃত করে ফেলেছে আপনি ইউরোপের বাজারে যাবেন আপনি বাইবেল আপনি ইনজিল সংগ্রহ করবেন মার্কেটে গিয়ে দেখবেন কম পক্ষে 82 রকমের বাইবেল আছে আপনি গ্রামের নাম কি নাগপুর থেকে একটা কোরআন কারিম হাতে দেন যান আপনি ঢাকায় যান মনচায় দিল্লি যান মধ্যপ্রাচ্যে যান আপনি যেখানে খুশি যান ইউরোপ যান আমেরিকা যান আফ্রিকা যান সেখান থেকে একটা কোরআন কারিম হাতে দেন এই দুই কোরআনের মধ্যে কোন ধরনের পরিবর্তন দেখতে পাবেন না তাদের কিতাবগুলো পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আপনি কিভাবে আমল করবেন বলবে হুজুর আরো কিছু ধর্ম আছে হ্যাঁ আরো কিছু ধর্ম আছে সেগুলোকে মানুষ সৃষ্টি করেছে আছে না নাই এমন একটা ধর্ম আছে যে ধর্মে দেবতা খোদার সংখ্যা 33 কোটি প্লাস আরে আছে না নাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছে আর ওই ধর্মের লোকেরা তাদের খোদাকে সৃষ্টি করে সৃষ্টি করে খোদার পূজা উপাসনা করে খোদাকে কি সন্তুষ্ট করবে খোদারে নিয়ে পালিত হলো আরে আছে না নাই কিছু ধর্ম অতীতে আসমানি ধর্ম ছিল যেগুলোর মেয়াদ শেষ আর কিছু ধর্ম যা মানুষ তৈরি করেছে এগুলো কল্পনা প্রসূত এগুলোর উপরে কোনোদিন আমল করা যায় না মানা যায় থাকলো একমাত্র ইসলাম ধর্ম ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম এই জন্যই গ্রহণযোগ্য হবে না কথা ঠিক না বেটি আপনাদের প্রশ্ন শেষ হয়ে গেল অনেকে আছে তাদের প্রশ্ন শেষ হবে না যে হুজুর এই যুগে বিজ্ঞানের যুগে কি ধর্ম চলে ধর্মকে মানে না ধর্মকে স্বীকার করে না সায়েন্সকে খোদা মানে 
এই ধরনের ব্যক্তি বিশ্বে আছে না নাই আরে বলেন আছে না নাই আপনাদের গল্প শোনাবো একটা আমি তো প্রায় আড়াই বছরের মধ্যে সরকারি মেহমান ছিলাম কথা ঠিক না বেটি এর মধ্যে পৌনে দুই মাস কেটেছে আমার রিমান্ডে আমি একদিন হঠাৎ কাশিমপুর হাই সিকিউরিটিতে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার পাশের রুমে দুজন চাইনিজ এসেছে চাইনিজ আমি ভাবলাম অনেকদিন ধরে কাউকে দিনের দাওয়াত দেই না এই দুটা চাইনিজকে দাওয়াত দিয়ে দেখি মুসলিম বানানো যায় কি না কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলে আমি হতাশ হলাম প্রথমত এই কারণে হতাশ হলাম ওরা বাংলাদেশে থাকে এক যুগ ধরে কিন্তু বাংলা বোঝে না আমার আশ্চর্যের বিষয় ইংরেজিও বুঝে না বুঝে মাত্র চায় না সেটা আমি বুঝি না যা হোক আধা আধা ইংরেজি বলে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা আমি শুরু করলাম শুরু করে তাদেরকে বললাম তোমরা সৃষ্টিকর্তা মানো কি না চুপচাপ থাক তোমরা ধর্ম মানো কি না চুপচাপ থাক একটা সময় তারা আমাকে বলল দেখো আমরা ধর্ম মানি না সৃষ্টি করতে মানি না আমরা সায়েন্স কে সায়েন্স কে মানার অর্থ কি জানেন সায়েন্স কে মানার অর্থ হচ্ছে সায়েন্সের থিওরি বা বিজ্ঞানের গবেষণা হল ম্যাক্সিমাম বিজ্ঞানীরা বলে এই পৃথিবীর কোনো স্রষ্টা নেই তাহলে পৃথিবী কেমনে সৃষ্টি হলো বিগ ব্যাং থিওরি বিগ ব্যাং বলা হয় একটা বিকট বিস্ফোরণ বিকট একটা বিস্ফোরণ থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে এই পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকর্তা নাই এটা হলো সায়েন্স বলে তারা সায়েন্সে বিশ্বাসে মানে হলো তারা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে না কথা ঠিক না বেটি দেখেন যুক্তি দিলে তো হাজারো যুক্তি দেওয়া যাবে আমি প্রায় বলি এই চাঁদের দেশে যায় বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহে যায় এখন পর্যন্ত প্রাণী বসবাস করতে পারবে এই গ্রহগুলোকে তেমন করে উপযোগী করতে পারে নাই কথা ঠিক না বেটি অথচ আল্লাহ তাবার কথা পৃথিবীকে এমন করেছেন আসমানকে সাত বানিয়েছেন জমিনকে বানিয়েছেন বিছানা এখানে ছয়শো কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করে কথা ঠিক না বেটি তো বলো তাহলে তোমরা সেই গ্রহগুলোকে মানুষ সেখানে কেন বসবাস করার যোগ্য করতে পারো না এইগুলো বিজ্ঞান আসলে তাদের যদি হেদায়ত নসিব থাকতো তারা যা গবেষণা করে সেই গবেষণায় তারা প্রমাণ পেয়ে যেত যে এই পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে কথা ঠিক না বেটি তো আপনাদের এখানে প্রশ্ন না থাকলেও সায়েন্স ওলারা বলে যে এই যুগে ওই যদি ইসলাম চলে কি আপনারা ইসলামের কথা বলে এখন সায়েন্স চলে সায়েন্স কত কিছু দিয়েছে সায়েন্স কত কিছু আবিষ্কার করেছে আমি বলি শুধু সায়েন্স যতই আবিষ্কার করুক এখনো ধর্ম ইসলাম কোরআন যে বিজ্ঞানের সূত্র দিয়েছে তার ধারে কাছেও যেতে পারে এটা এক্সাম্পল আপনারা নিতে পারেন সায়েন্স তো অনেক কিছু করেছে হা এই লাইট ফ্যান ক্যামেরা মাইক খাবার দাবার গরু জাহাজ সায়েন্স এগুলো আবিষ্কার করেছে কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখেন যা কিছু আবিষ্কার করুক না কেন আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত ছাড়া কোনো কিছু তার আবিষ্কার করতে পারে আপনি বাজারে গেলে হাজারো রকমের বিস্কুট পান পান কি পান না দেখবেন সব বিস্কুটই হয়তো ময়দা নেমে আটার করে আটা ময়দা দিয়েছে কে বলেন কে দিয়েছে যে যে বিস্কুটের কারিগর সে যদি মনে করে আমি বিজ্ঞানী বিস্কুট তৈরি করেছি আল্লাহ বলতে কিছু নাই কেমন পর্যন্ত চেষ্টা করলেও আটা ময়দা ছাড়া বিস্কুট তৈরি করতে পারবে না বিজ্ঞানী তুমি যা কিছু তৈরি করেছ আল্লাহর দেওয়া উপাদান থেকে হ্যাঁ আল্লাহর দেওয়া উপাদানে মেহনত করে করে তুমি এগুলো আবিষ্কার করেছ এখন তোমরা আবিষ্কার করো একসময় আমরা আবিষ্কার করেছি আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি যার জন্য এখন আর আমরা আবিষ্কার করতে পারি না কিন্তু দেখো আমরা যখন যতদিন রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিলাম মুসলিম সাম্রাজ্য যতদিন ছিল মুসলিম শাসকদের তত্ত্বাবধানে তোমরা এখন যে আবিষ্কার করতেছ এর সবগুলোর সূচনা হয়েছে মুসলিম শাসক এখন বিজ্ঞানের যুগ একটা বিল্ডিং বানায় একশো বছর টিকে না আপনি ঢাকায় যান বড় কাটারা মাদ্রাসার বিল্ডিং চার শত বছর আগে বানান আপনি লালবাগ শাহ মসজিদ মাদ্রাসার পাশে চারশো বছর আগে বানান মুসলিম শাসকদের আপনি ওই দিল্লির লালকেল্লা দেখবেন আপনি কুতুব মিনার দেখবেন 
আগ্রার তাজমহল দেখবেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা মুসলিম স্থপতিরা কতটা সমৃদ্ধ ছিল তারা যা করেছে হাজার বছর থেকে থাকে পিরামিড দেখেন এক পিরামিড দেখেন তোমরা বিজ্ঞানের নামে অনেক কিছু করেছো কিন্তু ধর্ম ইসলাম ধর্মীয় নির্দেশনা ছাড়া তোমরা কিছুই করতে পারবে না তোমরা বলো তোমরা আকাশে আকাশে রকেট পাঠাও কিন্তু এখন পর্যন্ত আসমানের তালাশ তোমরা করতে পারো না এই জন্য ওরা বলে কি যে আসমান নাই আসমান আছে না নাই আসমান শুধু আছে এমন না আসমানের দরজাও আছে ওরা ঠিক না বেঠিক শুধু আছে এমন না মোহাম্মদ আরাবি রাতের একটা অংশে বাইতুল্লা থেকে বাইতুল মোকাদ্দাস বাইতুল মোকাদ্দাস থেকে প্রথম আকাশ দ্বিতীয় আকাশ তৃতীয় আকাশ চতুর্থ আকাশ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম সিদ্ধাতর মন্তা পর্যন্ত ভ্রমণ করেছে যাও দেখে তোমরা এখন আসমানে খুঁজে পাওয়া পাও না তাহলে বোঝা গেল বিজ্ঞানী শেষ নয় ধর্মকে মেনে চলতে আরে বলেন কথা ঠিক না ঠিক আমি এই লাখো জনতার সামনে যে আবেদন করতে চাই যদি ধর্ম জানেন তাহলে বিজ্ঞান জানেন আর না জানেন বিজ্ঞানের সমস্ত সুফল ভোগ করতে পারবে বিজ্ঞান গবেষণা করতে 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 যখন সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তখন বিজ্ঞান দেখবে দেড় হাজার বছর আগে ইসলামটা বলে দিয়েছে ধর্ম না জানলে আপনি বিজ্ঞানও জানবেন না আর বিজ্ঞান ও ধর্মের সেই সমস্ত জায়গায় পৌঁছতে পারবে না বিদায় আমরা কোনোদিন আমাদের জীবনে সফল হতে পারবো না এই জন্য ধর্ম শেখার দরকার আছে না নাই আরে বলেন দরকার আছে না নাই আমরা ধর্ম শিখবো তো ইনশাআল্লাহ ইসলাম শিখবো তো ইনশাআল্লাহ আপনাদের যাওয়ার তাড়াহুড়ো আছে নাকি আমি তো বয়ান এখনো শুরু করি নাই তাড়াহুড়ো আপনাদের নেক্সট আলোচক আরো আসবে এই দশটার সময় কি ফরিদপুরে বয়ান শেষ হয়ে যায় আমি জানি আপনাদের বসতে কষ্ট হচ্ছে আমার কথা মন দিয়ে না শুনলে আপনারা বুঝবেন না এখানে একটা মাহফিল না একশো মাহফিল আছে আরে কথা ঠিক না ঠিক এখানে হাজারো আলেম আছে মঞ্চে এমন আলেম আছে তাকে বসিয়ে দিলেও ঘন্টা দুই ঘন্টা আলোচনা করতে পারে একটা মাহফিল নেন হাজারো মাহফিল হচ্ছে আমি কিছু দিক নির্দেশনামূলক বক্তৃতা করতে চাই ওয়াস্তব আপনারা সারা জীবনে শোনেন আমি যে আলোচনা করেছি আমার এই আলোচনায় বিশ্বাসের মূল জায়গা হলো আমাদের ধর্মের নাম কি আরো জোরের দাম কি আর ইসলাম কার পছন্দের ধর্ম আরো জোরে বলেন কার আরো জোরে বলেন কার ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম মানা সম্ভব আরো জোরে বলেন মানা সম্ভব যদি মানে সেটা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে আর হবে চিৎকার করে বলেন হবে তাহলে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম আমরা তালাশ করব এটাকে আমরা বুঝছি এখন কথা হলো এটা তো বুঝছি ইসলাম না জানলে আমরা ইসলামের সুফল পাব না ইসলাম জানবেন কেমনে প্রথমে নিজেরা কোরআনি কারেন শিখবেন শিখবেন কি শিখবেন না এই যে মাহফিল হচ্ছে না আমি ইদানিং গণজোয়ারে বিশ্বাসী না কারণ যেখানে গণজোয়ার হয় একটু পরে গণ ভাটাও হয় আজকে এমন হয়ে গেছে আমরা লম্বা সময় বন্দি ছিলাম একটাই চিন্তা করেছি আরে কোথাও গেলে তো গণজোয়ার দেখতাম আজকে এই যে দেড় দুই বছর তিন বছর মরণ মামুদ লোক এখনো জেলে এই গণজোয়ার কোথায় এই গণজোয়ার কোথায় আছে না নাই গণজোয়ার আছে একটু করে গণ ভাটা হবে কিন্তু আলমদের পক্ষে কথা বলার কেউ নাই বলবেন এই তো আমরা কথা বলতেছি আপনি গ্রামে বসে কথা বললে এই কথা একেবারে শাসক গোষ্ঠীর দরজায় পৌঁছবে না প্রয়োজন ছিল কোটি জনতার কণ্ঠ এক করে চিৎকার করা কথা ঠিক না বেঠিক কিন্তু এখন তো নেতৃত্বের সমস্যা হ্যাঁ নেতৃত্বের সমস্যা আপনাদের মত থেকে নেতা তৈরি হওয়া লাগবে এই ছাত্রদের মধ্য থেকে নেতা তৈরি হওয়া লাগবে এই যুবকদের মধ্য থেকে নেতা তৈরি হওয়া লাগবে হুজুর নেতা কেমনে তৈরি হব আমি দুইটা কথা বলি এক ইসলামকে জানো ইসলামকে বুঝো নেতৃত্ব তৈরি হবে দুই নেতৃত্বের গুণ লাগবে কমপক্ষে দুইটা গুণ এক নেতৃত্ব লোভে পড়বে না দুই নেতৃত্ব ভয় পাবে না নেতৃত্ব যদি লোভে পড়ে নেতৃত্ব যদি ভয় পায় তার ভেতর আর নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা থাকে না যেই নেতা ভয় পেয়ে যায় যেই নেতা লোভে পড়ে এই নেতার নেতৃত্বে জনগণ যতই কাজ করুক যতই সুশাসন চাক কোনোদিন সুশাসন ফিরিয়ে আনতে পারবে নেতা আপনাদের মধ্যে থেকে তৈরি হবে 
ইসলাম জানলে নেতৃত্ব তৈরি হবে আমি যুবকদের বলি এই যুবকরা আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে হুজুর আপনারা কি করেছেন আপনারা তো ইসলাম জানেন আপনারা কেন নেতৃত্ব দিতে পারেন না এই জাতি নেতৃত্ব শূন্য কেন কেন আলেমরা বন্দী থাকবে যুবক আমি তো পারি না এই জন্য তুমি আমার সঙ্গী হও না আমি তো পারি না এই জন্য আমার পক্ষে নয় ইসলাম তুমি বোঝার চেষ্টা করো না আমার পক্ষে আসতে হবে না ইসলাম বুঝতে হবে আমি এই কথা বানোয়াট বলছি না আমি বানিয়ে বলছি না যুবক আমার দিকে দেখবার দরকার নাই আমার ভীরুতা আমার কাপুরুষতা দেখবার দরকার নাই তুমি অতীতের মুসলিম শাসকদের দেখো অতীতের মুসলিম যুবকদের দেখো আমি তো পরিষ্কার বলি আজকে এই যুবক আজকে এই সমাজ এই রাজনীতিবিদরা কতদিন রাষ্ট্র চালায় পঞ্চাশ বছর বান্ন বছর হ্যাঁ পশ্চিমাদের তন্ত্র মানবার কারণে পশ্চিমাদের সংস্কৃতি মেনে চলবার কারণে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে পশ্চিমাদের গোলামে পরিণত হয়েছে আজকে পশ্চিমাদের ইশারা ছাড়া ক্ষমতায় থাকতেও পারে না ক্ষমতায় যেতেও পারে না পঞ্চাশ বছর নয় একশো বছর নয় হাজার বছর তোমার পূর্বপুরুষ তোমার পূর্বপুরুষ মুসলিম শাসকরা একশো বছর নয় দুইশো বছর তিনশো বছর নয় চারশো বছর না না চারশো বছর নয় হাজার বছর গোটা দুনিয়া মুসলিমরা শাসন করেছে ইসলাম এবং কোরআন দিয়ে আমরা হেরেছি তোমরা পটকাবাজি করেছো বাংলাদেশ আমরা সৃষ্টি করেছি মুসলিম কার্তি ইসলামিক কার্তি শেষ করে দেব কথা ঠিক না বেটি এই যুবক তোমরা কবে পটকাবাজি করছো আমরা তাকাই ছিলাম তোমরা পটকা ফুটাইছো তারা হেরেছে কেন ফুটাইছো আচ্ছা ফুটাইছো ওরা হুঙ্কার দিছে এই হুঙ্কারে তো তোমাদের পেটের বাতার হজম হয় না ওরা নাকি বাংলাদেশ সৃষ্টি করছে আমি বলি যে মুসলিমরা ভারত সৃষ্টি করেছে তোমরা বাংলাদেশ সৃষ্টি করছো ভারতবর্ষে শুধুমাত্র মোগল মুসলিম শাসকরা চার শত বছর ভারতবর্ষ শাসন করেছে আরে এখনো তোমরা কি উন্নতি করছো চাঁদে যাওয়ার যেখানেই যাও সকাল বেলায় বদনা আর বোতল নিয়ে রেল লাইনের দিকে দৌড়ো জঙ্গল খোঁজো নদীর তীর খোঁজো কথা ঠিক না বেটি এখনো তোমরা যদি পরিচয় দাও তো মুসলিমদের পরিচয় দেওয়া ছাড়া তোমরা তোমাদের ইতিহাস ঐতিহ্য বর্ণনাও করতে পারবে না পরিচয় দিতে পারবে না আমি প্রায় বলি আমাদের মুসলিম যুবকরা হিন্দু মন্নতায় হোক তাদেরকে বলো কেন আমাদের হুমকি দেয় তোরা বল তোদের দেশে কি আছে বলবে লাল কেল্লা আছে মুসলমানদের স্থাপনা কথা ঠিক না বেটি বলবে কুতুব মিনার আছে কে বানিয়েছে মুসলিম তাজমহল কে বানিয়েছে
তোমাদের ইসলাম না বুঝবার কারণে তোমরা হিন্দু মন্দু তৈরি ইসলাম ইনসাফের ধর্ম কথা ঠিক না ঠিক আওয়াজ করতে হবে ইনসাফ ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম ন্যায়ের ধর্ম ইসলাম কার ধর্ম আরো জোরে বলেন কার ধর্ম ইসলাম সাম্যের ধর্ম ইসলাম সবার মধ্যে সমতা সৃষ্টি করে কথা ঠিক না ঠিক ইসলাম শান্তির ধর্ম কথা ঠিক না ঠিক শুধু তাই না ইসলাম বিজয়ের ধর্ম মুসলিমরা পরাজিত হয় না আরে মুসলিম শহীদ হলেও পরাজিত হয় না মুসলিম বিজয়ী হয় ইসলাম কোন যুদ্ধে ইসলাম মুসলিম কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজিত হলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে এই মুসলিমদের কোন জাতি শেষ করতে পারবে না বলবে যে হুজুর বুঝে আসতেছে না কেমনে শেষ করতে পারবে না আরে যেদিন মুসলিম শেষ হয়ে যাবে ইসলাম না থাকবে কালিমা বলনে ওয়ালা না থাকবে পৃথিবীও থাকবে ইসলাম বিজয়ের ধর্ম কিন্তু আমরা গোটা দুনিয়াতে মারি খাই পরাজিত হই একটাই কারণ আমরা ইসলাম বুঝি নাই কথা ঠিক না বেটিক আরে যুবক ছাত্র জনতা তোমরা ইতিহাস দেখেও বুঝো না রসুলে আরাবি রসুলে আরাবি সাল্লাম একা দিনের দাওয়াতি কাজ শুরু করলেন তোমরা ইতিহাস পড়ো সিরাত পড়ো তিন বছর মুখ খোলে সামনে নামাজ আদায় করতেছে তো রসুল্লাহর ঘাড়ে ওঠের নারী বলি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সেজদায় আছে তো রসুল্লাহর গলার মধ্যে চাদর পেঁচিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে আল্লাহর নবীর পথে কাটা বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তাইফে গেছেন দিনের দাওয়াত দেবেন পাথরের আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছে রসুল রসুল মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন দুই হাত ধরে রসুলকে দান করিয়ে কাফের বেইমান আবারও পাথর মেরেছে আল্লাহর নবী মক্কায় থাকতে পারে নাই মদিনা হিজরত করেছেন মদিনায় থাকতে দেবে না যুদ্ধের পর যুদ্ধ আক্রমণের পর আক্রমণ গজুয়ায় হন্দব গজুয়ায় আহজাব গজুয়ায় আহজাবের মধ্যে কোরাইশদের নেতৃত্বে ছোট্ট ছোট্ট কবিলা আজকে আমেরিকার নেতৃত্বে নেটু আছে मुसलमानी मरुभूमि शिशु हत्या नारी हत्या दखल करते अफगान शेष हो गेष तो जो स्वाधीनतामी तालेबान इसलम छाड़ा रक्षा करते बुद्धिजीवी कथा एकमत हो प्रथम कथा देश इसलम कारण এই এই প্রজন্মের যুবকদের বলি ছাত্রদের বলি শোনো 
এই দেশটা পেয়েছি আমরা ইসলামের কারণে সাতচল্লিশে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র হয়েছে সেখানে কোরআন সংবিধান হবে এটাই ছিল মূল লক্ষ্য কিন্তু পাকিস্তানি শাসকরা কোরআনকে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে দেয় আজকে আমরা সংগ্রাম করতেছি তখনও শিবির আহমদ উসমানি জফর আহমদ উসমানি বাংলাদেশের এই বঙ্গের আল্লামা শামসুল হক ফরিদ পুরি যারা ওই পাকিস্তানের সংবিধানকে ইসলামী সংবিধান বানানোর জন্য সংগ্রাম আন্দোলন করেছে ওলামাদের বলবে ইতিহাস ছাত্রদের বলবে আমরা বুজুর্গদের মুখে মুখে শুনেছি একবার পাকিস্তানি কায়দা আজম মিস্টার জিন্দারা বলল কি আপনারা আলেমরা একমত না আমরা কিভাবে কোরআনকে সংবিধান বানাবো বা ইসলামী সংবিধান রচনা করবো আপনারা এক হয়ে আসেন কায়দা আজম মিস্টার জিন্দারা মনে করেছিল আলেমরা কখনো একমত হতে পারবে না আর কোরআনকেও মানে ইসলামী সংবিধান বানানো লাগবে না এই ঢাকায় বাংলাদেশ উভয় পাকিস্তান তৎকালীন উভয় পাকিস্তানের আলেমরা মিলে একটা বাইশ দফা দাবি দিয়েছিলেন যে বাইশ দফা সংবিধানে নিয়ে আসো এই সংবিধান ইসলামী হয়ে যায় তারপরে পাকিস্তানি শাসকরা মেনে নেয় নাই সর্বশেষ তারা বাঙালিদের উপরে জুলুম নির্যাতন করেছে কথা ঠিক না ঠিক জুলুম ওখানেও করেছে ওই শাসকরা ওই পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানেও জুলুম করেছে পূর্ব পাকিস্তানেও জুলুম করেছে কিন্তু বাঙালি জাতি এমন জাতি জালেন যেই হোক না কেন তাকে ছেড়ে কথা বলে সেটা তো এখনকার জালেন যেন মনে রাখা যাবে বাঙালি যুবকরা পেটে খাবার না থাকতে পারে কিন্তু জুলুম বরদাস্ত হতে পারে একাত্তর হয়েছে আল্লাহ হাফিজ হুজুর বলেছেন এই যুদ্ধ মাজলুমের যুদ্ধ জালেমের বিরুদ্ধে দেশ স্বাধীন হয়েছে এই যুবক শোনো এখনো বীর শ্রেষ্ঠদের নাম পড়ো সাতজন বীর শ্রেষ্ঠ সবাই মুসলমান মুক্তিযুদ্ধ যারা করেছে নিরানব্বই বাগ মুসলিম আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলনে গিয়েছি এখন যারা জীবিত আছেন দাঁড়িয়ে আছে নামাজ পড়ে মসজিদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িয়ে আছে এটা বাস্তবতা তারপরেও এক শ্রেণীর নাস্তিক মুক্তিযুদ্ধকে ইসলামের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে চায় আমি জানি না কথা বুঝাইতে পারতেছে কি না একাত্তরে করেছে মুরগি চুরি এখন হয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধ আছে না নাই কথায় কথায় একাত্তরের কথা বলে আর বলে যে এটা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যায় না ইসলামের কোন বিষয়ে আসলেই সে বলে এটা নাকি মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে যায় না কেন যাবে না মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে কেন যাবে না আবার আমাদেরকে বলে যে আপনারা জোরে কথা বলবেন না নাস্তিকরা টেলিভিশনে বসে বসে মিথ্যা বলবে জোরে কথা বলবে আমরা আস্তে কথা বলবো জমিনের উপরে এমনটা হবে না তাদেরকে থামো আল্লাহর কসম করে বলে রাষ্ট্র ক্ষমতা দিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা না থাকলেও ইসলাম এবং কোরআন নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা আছে যে বাচ্চারা ইসলামের কোরআনের বিরোধিতা করবে এক মুহূর্তের জন্য তাদেরকে ছেড়ে কথা বলা হবে না আমাদের বন্দি করেছ কোন অভিযোগ নাই নির্যাতন করেছ অভিযোগ নাই বরং আমি তো স্বপ্ন দেখে জুলুম করেছ আলেমরা জেল খেটেছে জেল খাটে নাই ট্রেনিং নিয়েছে প্রশিক্ষণ করেছে ইমানের প্রশিক্ষণ তাকুয়ার প্রশিক্ষণ সবরের প্রশিক্ষণ সহনশীলতার প্রশিক্ষণ ছাব্বিশশো আলেম ছাত্র যুবক বন্দি জীবনে ট্রেনিং নিয়েছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে এই প্রশিক্ষণ হচ্ছে প্রেমের প্রশিক্ষণ ভালোবাসার প্রশিক্ষণ তাকুয়ার প্রশিক্ষণ বীর পুরুষ হয়ে মাঠে কাজ করবে এ জনতা আলেম ওলামা ছাত্র জনতা আমি স্বপ্ন দেখে যারা বন্দি জীবনে তাকুয়ার ট্রেনিং নিয়েছে প্রশিক্ষণ দিয়েছে সহনশীলতা সবরের প্রশিক্ষণ দিয়েছে তোমরা যদি তাদের নেতৃত্বে কাজ করতে পারো আল্লাহর কসম আগামী বাংলাদেশ হবে ইসলামের বাংলাদেশ আগামীর বাংলাদেশ হবে কোরআনের বাংলাদেশ আগামীর বাংলাদেশ হবে সুন্দর বাংলাদেশ আগামীর বাংলাদেশে জুলুম থাকবে না আগামীর বাংলাদেশে মারামার কাটাকাটি থাকবে না সংসদের 
अनुरोध कर इसलम सम्पर्क तो प्रतिबंध चिन्हित करते जीवन पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय छात्री सौंदर्यंद आलोचना <laughs> وما توفيقي إلا بالله وما علينا إلا